在北约峰会上，日本首相岸田文雄声称，今日乌克兰可能就是明日东亚。对此，中国外交部发言人赵立坚七月一日表示，日方在北约峰会上的老调重弹，实际上是在为自身扩军强武寻找借口。对此，各方早就看得一清二楚。日方强调欢迎北约加大对印太地区的投入，有意充当北约亚太化的急先锋。这一做法。完全是出于一己之私，保持冷战思维，这只会在本地区挑动阵营对抗，制造对立分裂。这对包括日本在内的地区国家没有任何好处。实际上，岸田文雄“今日乌克兰可能就是明日东亚”的口号，在六月举行的香格里拉对话会上就已经首次提到。他还表示，为此，日本将于五年内提高日本防卫能力，相应增加国防预算，这让人不免怀疑他的私心。台湾实践大学副教授蔡玉明就观察指出，自五月底拜登的亚洲行结束后，日本就携着美日峰会与四方安全机制对话的余温，接二连三地打出台湾牌。先是产经新闻六月四日头版独家报道称，今年夏季开始，日本防卫省将首次派遣现任防卫省文官职员前往日本台湾交流协会常驻，强化军事情报搜集能力。两天后，日本共同新闻社也独家报道，日本自卫队将设置统合陆海空三军的统合司令官，并因此新设统合司令部。理由是有鉴于中国海洋势力扩大及未来资电作战、宇宙等事务上需要高机动性的新职位。紧接着，六月七日，日本内阁会议决定的经济财政运营和改革的基本方针第二十一页的注释八十五明文写道，强调台湾海峡的和平与安定的重要性，同时促进两岸问题和平解决。这句话在二零二一年四月十六日，时任日本首相菅义伟和拜登举行首脑会谈后发表的共同声明中首次出现。随后变成日本的固定说辞，频繁地出现在各种日本参与的国际场合中。或许他要搞所谓的这个修宪，或者甚至于提高他的这个军费，乃至于增强他的军事力量，乃至于他的军队的所谓的军队国家化，是受到非常大的国际社会的这种关注，甚至于是一种否定的。现在来看呢，他通过这个高调的挑动地区紧张，乃至于以台湾问题作为一个切入点。那么，难免的所谓的这个西方国家啊，或者是这个呃北约国家，乃至于美国的蒙古国家所面临巨大的这个难局。中国大陆对台湾的这种威胁，就是他们的共同的威胁。以这种方式呢，使得他们有了很好的一个借口，有了很好的一个理由，来增强他自己的国防军事能力。台湾国际战略学会理事长。教授王坤义就指出，岸田文雄借此次参加北约峰会的机会，另外举行日美韩三国领导人会议，以及亚太地区日本、韩国、澳大利亚和新西兰四国领导人会议，其实是想学美国建立美英澳三方安全同盟，以及另类的印太四方会谈，以主导印太情势。现在随着中美关系的紧张，那么台湾问题的这么一个效用，就是日益凸显出来。所以现在无论是日本还是美国也好，都在努力的把台湾问题把它制度化，既来呃拉动盟国共同来应对中国，同时呢，也让台湾问题还是台海两岸之间这个高度紧张的状况来刺激中国，甚至以西方的这个舆论，以西方的这个战略的这个抹黑的方式来丑化中国，从而最终达到美国的战略目的。所以。中国在处理台湾问题，就不仅仅是解决两岸问题、两岸关系的这个统一问题和对待美日的关系问题，而是可能会对待整个的美国所主导下的西方阵营和整个国际社和国际社会。